Selamat pagi anak-anak Kembali bersama Ibu Isti Kurnaidi Kita akan mengikuti Bacaan Alkitab Harian untuk anak Hari ini tanggal 15 Juli Bacaan Alkitab kita Yeremia pasal 9 Mari kita awali dengan doa Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sekiranya kepalaku penuh air Dan mataku menjadi pancuran air mata Maka siang malam aku akan menangisi Orang-orang putri bangsaku yang terbunuh Sekiranya di padang gurun Aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berjina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, Dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh, mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan. Tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya. Dan janganlah percaya kepada saudara manapun. Sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab, apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya, mereka merancang pengadangan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini, demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini. Menangis dan merintihlah karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang rumput di gurun. Sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya dan orang tidak mendengar lagi suara ternak. Baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang, semuanya telah lari dan sudah lenyap. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Diancam dengan keruntuhan dan pembuangan. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan supaya ia dapat memberitahukannya? Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun, sampai tidak ada orang yang melintasinya? Berfirmanlah Tuhan, Oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya. Melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para paal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. 
Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya, aku akan memberi bangsa ini makan ibuh dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Perhatikanlah, panggilah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang. Dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air. Sebab terdengar ratapan dari Sion, Wahai binasalah kami, Kami sangat dipermalukan Sebab kami harus meninggalkan negeri ini Karena rumah-rumah kediaman kami diropohkan orang Maka dengarlah firman Tuhan Hai perempuan-perempuan Biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan Dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita Masuk ke dalam istana-istana kita Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan Pemuda-pemuda dari lapangan Mayat-mayat manusia berhantaran Seperti pupuk di ladang Seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi, siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang terpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, Sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Anak-anak, demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini. Saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.